പ്രിയ കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്താണ് രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഒന്ന് ഇരുമ്പ് മറ്റൊന്ന് അലുമിനിയം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണം ഇരുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂള ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹെമറ്റൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് കോക്ക് മറ്റൊന്ന് ലൈം സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് ചൂളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് ചൂളയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസ് പേര് പഠിച്ച ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മൂളിക്കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു താഴത്തെ ഭാഗത്തോട് ഉന്നത ഊഷ്മാരുള്ള ഒന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയുള്ള വായുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി കൊടുന്നു ഈ ചൂളയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ച് എന്ത് നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പകരണം ഹെമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരാണ് കോക്ക് എന്തിനാക്കി ഉപയോഗിച്ച് കോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാണ് വെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് അയത് അയിരിൽ സാ അയിരിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ശേഷവും അതിലുള്ള ഗാങ്ങിനെ ഇബിലിറ്റീസിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ ലോകനിർമ്മാണ സമയത്ത് അതിനോട് ചേർക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഫ്ലക്സ് ഈ ഫ്ലക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് അതിലെ ഇബിലിറ്റീസുമായിട്ട് ബോധിച്ച് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ചുണ്ണാമ്പുകൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചുണ്ണാമ്പുകൾ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ചൂളക്കുള്ളിൽ നടക്കാൻ രാസപ്രോധം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ചൂ ഇതിൽ കോക്ക് ഈ ചൂളക്കുള്ളിലെ ഉന്നത ഊഷ്മാവിൽ അത് ഓക്സിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും ഈ സി ഒ ടു വീണ്ടും കോക്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ആയിട്ട് മാറും ഈ സി ഒ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എഫ് ഇ ടു ഇരുമ്പിനെ എഹമറ്റൈറ്റിനെ ഇരുമ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന റിഡ്യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീനെ എഫ് ഇ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഒ പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ കീസ് ഇതിൽ സി ഒ എന്താട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സി ഒ ആണ് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇത് ഇതിലെ ഓ ഇതാണ് ഇപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷേ എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കുന്ന ആൾ ബ്ലാ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിലെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിലെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് അതിന് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വസ്തു കോക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ് കോക്ക് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണം പോ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്ക് കോക്ക് ഓക്സിനായിട്ട് പോകുന്നത് ചാത്തിയം സി ഒ ടു ഉണ്ടായി ഈ സി ഒ ടു വീണ്ടും കോക്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒ ഉണ്ടായി ഈ സി ഒ ആണ് എഫ് ഇ ടു ഓത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എഫ് ഇയും സി ഒ സി ഒ ടുമായിട്ട് എഫ് ഇയും സി ഒ ടുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചു സി എ സി ഒ ത്രീ ഈ സി എ സി ഒ ത്രീ ഈ ചൂളക്കുള്ളിൽ വെച്ച് എന്താട്ട് മാറി ചു ചൂളക്കുള്ളിൽ ഉന്നത ഉഷ്മാവിൽ ചൂട് കൊണ്ട് സി എ ഒ ആയിട്ട് മാറും ഈ സി എ ഒ ആയിട്ട് മാറിയ ഈ ഇതാണ് എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി എ ഒ ഇതിൻ്റെ മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക മണലായിരിക്കും ഈ മണലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇത് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇതെന്താണ് ഇത് ഇതിലെ ഗാങ്ങാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പുരിറ്റീസാണ് ഇതാണ് സ്ലാഗ് ഈ സ്ലാഗിൻ്റെ പേരാണ് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് പേര് പഠിക്കുക കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഈ മൂന്നിന് ഇത് പല തവണയും ഇത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എ ഒ ആണ് സി എ ഒ ഫ്ലക്സ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗാങ് ആണ് സി എസ് ഐ ഒ ത്രീ സ്ലാഗ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈം സ്റ്റോണും മണലും മാത്രമാണ് ഈ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രത്യേകം ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ നേരിയ തോതിൽ ബേസിക സ്വഭാവമാണുള്ളത് മണലിനാണല്ലോ നേരിയ തോതിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിച്ച
നിക്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പെട്ടു നിക്കല് ക്രോമിയം പിന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് കാർബണും അയൺ ഇതാണ് നിക്രോം ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇപ്പം സേപ്പ് അയൺ ബോക്സിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നിക്രോം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അലോയാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കവക്കത്തിയല്ല മറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടക മൂലങ്ങൾ ഇവ തന്നെയാണ് നിക്കല് ക്രോമിയം കാർബൺ അയൽ പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിക്രോമിലുള്ളതും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലുള്ളതും ഒരേ മെറ്റൽസാണ് ഒരേ മൂലക എലമെൻസാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും സ്വഭാവം കാണിക്കുക എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇവ രണ്ടും രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അലുമിനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലുമിനത്തിൻ്റെ അയിര് ഏതായിരുന്നു അലുമിനത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് ഈ ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച രീതി എന്തായിരുന്നു ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ലാരി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ സോ ചൂടുള്ള സോഡിയം കയറ്റം ഇതാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബോക്സൈറ്റ് എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതിന് ചൂടുള്ള എൻ എ ഒ എച്ച് ലായനിയായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് കിട്ടുന്നു എൻ എ എ എൽ ഒ ടു ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ഈ സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് കിട്ടി ലായന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ എൻ എ എ എൽ ഒ ടുവിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എൽ ഒ എച്ച് ട്രൈസ് കിട്ടും അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോസ് കിട്ടും ഈ എ എൽ ഒ എച്ച് ട്രൈസിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുന്നു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിന കിട്ടുന്നു അലുമിന അഥവാ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് ശുദ്ധമായ അലു ഇതാണ് ഈ അലുമിനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയിരിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ശുദ്ധമായ അലുമിനിയ ആക്കി മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അതിനുശേഷം രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അലുമിനത്തെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴിയാണ് വേർതിരിക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി വേർതിരിക്കാൻ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ നിർമ്മാണത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് അലുമിനത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹാൾ ഹൗൾട്ട് പ്രോസസ്സ് ഈ പേരുള്ള കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാളും പോൾ സ പോൾ ഹെഗാൾട്ടും കൂടെ കൂടിയാണ് ഈ അലുമിനിയം ഈ രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹാൾ ഹെഗാൾട്ട് പ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ആനോട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആനോടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ കാർബൺ ദണ്ടുകളാണ് വലിയ കാർബൺ ദണ്ടുകൾ ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാതോട് എന്താണ് ഗ്രാഫേറ്റ് ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് ടാങ്കാണ് ഇതാണ് കാതോട് ഈ പാത്രം ഈ ടാങ്കാണ് കാതോടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആനോടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് ക്രയോലൈറ്റ് എന്താ ക്രയോലൈറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ ഈ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അലിമേളത്തിന് നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രയോലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ അലൂമിനിയായി നന്ന അലൂമിനിയ നന്നായിട്ട് ലയിക്കും അലൂമിനിയ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അലൂമിനായുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്ന് വൈദ്യുതിയെ വളരെ വൈദ്യുതിയെ കൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൂന്ന് ഇപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് കാണാം ഒന്ന് അലു ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിക്കാൻ അലൂമിനായി ലയിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ദ്രവനില അഥവാ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറയ്ക്കാൻ മൂന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂട്ടാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് എൻ എ എ എൽ എഫ് സിക്സ് ആ രാസസൂത്രം പഠിക്കാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇത് ഇത് പഠിക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പറയാം ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഇതിനെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി കടത്തുമ്പം ഇത് ക്രയോലൈറ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഏത് മാത്രമേ വിഘടിക്കുള്ളൂ ഈ അലുമിനിയം മാത്രമേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിപ്പം എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ഒ ടു മ
ഇപ്പം ഇതാണ് ആനോട് നമുക്ക് പഠിച്ചു ഈ ആനോടിനുണ്ടായ ഓക്സിജന് ഈ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം കാവ്യം തണ്ടാണ് ഈ കാവ്യം തണ്ടുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കാവ് ഇത് ഓക്സിജൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് കത്താൻ കത്തി കത്തി ഇല്ലാതാകും ഇപ്പം പരിശക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഇതിന് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച അലുമിനിയം തണ്ട് കൂടെ കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും കൂടെ കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് കാണുന്നതുള്ളൂ ആനോഡിലുണ്ടായ ഓ ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഓക്സിജൻ ഇതിലെ കാവ്യണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സി ഒയും സി ഒച്ചും എന്ന് കത്തി കത്തി ഇല്ലാതാകുന്നു കത്തി ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പുതിയ കാവ്യം തണ്ട് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആനോട് കൂടെ കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഓക്സിജൻ ആനോഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കത്തി തീരുന്നു പരിശക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് ചോദ്യം രണ്ടും കൂടെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഏതായാലും ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്നെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇപ